A sociedade brasileira aplaudiu e aplaudiu muito a aprovação da lei da ficha limpa. Aliás, resultado de um projeto de iniciativa popular que recebeu apoio de várias instituições da sociedade civil organizada. Mas um projeto de lei complementar quer abrandar os termos da ficha limpa. Atualmente fica impedido de obter registro de candidatura quem teve condenação a partir da segunda instância, mesmo sem julgamento definitivo pelo judiciário. Esse projeto torna inelegíveis apenas os candidatos que tiveram contas rejeitadas pelo legislativo após decisão transitada em julgado. Na prática, dificilmente algum candidato ficha suja ficaria inelegível. E justamente por isso, o deputado Índio da Costa, vice-líder do PSD aqui na Câmara, um dos principais articuladores pela aprovação da lei da ficha limpa, deu parecer contrário ao projeto. Vamos conversar com ele. Deputado, seja bem-vindo. A palavra aberta. É, 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 o abrandamento, a seu ver, é muito profundo, né? É grave. É muito grave, porque uma das coisas que o Brasil tem avançado com a lei de responsabilidade fiscal depois a garantia de que a prestação de contas, não apenas a sociedade, né, a transparência, mas também a aprovação delas pelo Tribunal de Contas, passa a ser fundamental para o exercício da política. Né? A gente sabe o que isso significa. A gente está vendo agora aqui no próprio governo federal se houve pedalada ou não houve pedalada, vai ter o julgamento agora do Tribunal de Contas. E o que a ficha limpa trouxe de novidade no caso da prestação de contas dos prefeitos, governadores e até dos presidentes da República, é de que se as contas não forem aprovadas pelo órgão colegiado, que é o Tribunal de Contas, eles ficam inelegíveis pelo prazo do ficha limpa, que são pelo menos oito anos, mais o período deles de condenação, caso seja um crime que tenha condenação. No caso específico, não havia condenação para contas não aprovadas e a gente incluiu quer dizer, os oito anos da inelegibilidade. Essa aqui, essa aqui é a ideia. Agora... Que foi com base na lei das inelegibilidades. Sim, né? a lei... As duas andaram juntas. Né? É, isso aí. É uma lei complementar que tratou da mudança. Ele, na verdade, é uma lei complementar, um artigo da Constituição que trata das inelegibilidades. E a gente, eu tinha apresentado em abril de 2008 um projeto de lei que, um ano e meio depois, é, surgiu o Ficha Limpa, que era muito similar ao texto que eu tinha apresentado. Uhum. Daí o que aconteceu? O Ficha Limpa ficou apenso ao projeto de lei, ficou apensado ao projeto de lei que eu tinha apresentado. E aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, portanto seis meses depois, o Ficha Limpa, e o meu já há dois anos, não tinha relator ainda. Daí na época o Michel Temer era o presidente da casa, o deputado Paulo Bonhausen articulou com o Michel e eu então consegui pelo Democratas, que era o meu partido na época, ser o, 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 relator, o relator da lei. E as, as pessoas pouco acreditavam. Né? Isso aí, índio, pô, apostei aqui, então, com a quantidade enorme é, de lembro, jornalistas. Eu me lembro que, na época, até alguns colegas jornalistas diziam dificilmente será aprovado, é. o espírito de corpo prevalecerá. Isso. Por que, que não prevaleceu? Porque houve uma mobilização muito grande da sociedade para apresentar o projeto de lei, assim como depois que eu assumi a relatoria, eu assumi a relatoria é, no finalzinho de fevereiro, então o mês de março, abril, maio, no dia 8 de junho, a lei estava aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado e sancionada pelo Presidente da República. A pressão foi enorme e eu dividi meu tempo, eu pouco fui ao Rio de Janeiro, pouco fui a... voltei para casa e dividi meu tempo entre a Câmara dos Deputados, né, trabalhando e batalhando, articulando internamente, e fui viajar ao Brasil. E a gente aumentou de 1 milhão e 200 mil assinaturas para 4 milhões e 200 mil assinaturas em três meses de trabalho. Quer dizer, você vê que nível de mobilização já existia, a gente apenas empurrar um pouquinho mais, a gente quadruplicou praticamente o apoio. E agora, para minha surpresa, eu, eu fui candidato com Serra em 2010, candidato a vice-presidente da República. Perdemos a eleição. Eu voltei agora para a Câmara, fiquei quatro anos sem mandato e fui reeleito em 2014, assumi o mandato agora em fevereiro de 2015. A última coisa, Paulo, que eu imaginava era ver um projeto de lei como esse, dessa importância, com a participação de tanta gente sendo, é, quer dizer, correndo o risco de perder a sua, 
a é integridade, a sua eficácia. Porque, deputado, na prática, como eu disse rapidamente na abertura, diante das sucessivas protelações que podem ocorrer é, a partir de recursos, etc., etc., a gente sabe que a justiça no Brasil é lenta, aí a gente entraria numa outra discussão, que não vale a pena é, é, travar aqui, mas ela é lenta pela sua estrutura, o que tornaria praticamente inaplicável a lei de, original. Não. Basicamente, é, é, já, era, já era, fora a penalidade que é mantida dos oito anos, a tramitação antiga era essa. O que, que o Ficha Limpa trouxe de novidade? Ele não vai ao Tribunal Superior, não precisa ir ao Tribunal Superior. Quer dizer, então não tem o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, para quem está nos ouvindo, é o quê? É a última instância. 30 anos, 40 anos, 25 anos. É quando é publicada a decisão. Imagina, a última decisão judicial processo. é publicada, sai no diário oficial, sei lá, diário da justiça. O Brasil, então. o Brasil tem algo gravíssimo, eu sou advogado. E uma das coisas que, que me fez querer vir para a política foi, eu não acredito num país que funcione sem justiça. Não acredito em nenhuma sociedade que se organize e funcione bem sem ter uma força moderadora, que é a justiça, né? alguém que consiga colocar os freios e contrapesos né? da, da relação das pessoas entre elas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, do Estado com o próprio Estado, né? dependendo do ente, e do público com o privado, quer dizer, vice-versa, né? seja cidadão ou seja empresa. Então, é, todo o meu desejo, quando eu comecei a advogar, ainda na verdade era estagiário, ainda eu via a lentidão daquilo tudo, não, não me dava prazer nenhum, quer dizer, começar um processo que levava... Um, 15 anos, 12 anos para você ter efetividade naquilo, né? Então eu fiquei pensando, falei, bom, acho que a única maneira é reformular a justiça. O melhor modelo, quer dizer, o melhor lugar para você reformular a justiça é estar na política. Daí então eu resolvi ser candidato. Foi prático assim. Fazer as leis. É, simples assim, <risos> entendeu? apenas aplicá-las. Para tentar de alguma maneira é, é, simplificar o processo. E a base disso é que se você pudesse pegar esse modelo do ficha limpa e expandi-lo para as outras áreas, você chegar ao Supremo para decidir determinadas coisas, você ao STJ para determinar... É um absurdo. Pois é, um mas a lei, a lei, que eu posso chamar de certa forma um pouco sua lei, ah, já bom. tem filhotes. A gente viu, por exemplo, que vários governos estaduais já estabeleceram como condição para a nomeação de, eh, de seus secretários, de, de, de presidentes de empresas públicas, Sim. etc. Pessoas que tenham, aí aspas, a ficha limpa. É isso. Até a expressão já pegou e já caiu na boca do povo. Né? É. Agora, o que é fundamental, se a gente puder ampliar um pouco esse universo, imaginar o seguinte, até para a segurança pública, né? você vai, é, que é um assunto que está no nosso dia a dia, na hora que você é, rapidamente penaliza a pessoa pelo crime cometido, é, a sensação de impunidade ela contribui é, como uma espécie de freio para a violência. Começa e a cair essa sensação a cair. de impunidade. Então, o que eu tenho trabalhado né, e o que é a minha sugestão é que a gente, ao invés de fazer com que tantos processos tenham a possibilidade até a última instância, alguns deles parem na primeira instância, parem na segunda instância, quer dizer, não precise chegar na, na instância superior. E o que estão tentando fazer com o Ficha Limpa aqui é que todos os prefeitos, governadores... E, e, e que não conseguiram aprovar as suas contas por decisão irrecorrível do órgão competente. Quer dizer, já esgotou. Está falando aqui, é o Tribunal de Contas, já está falando do Legislativo, que é quem vota as contas a partir da análise técnica do Tribunal, e assim por diante, até chegar no Supremo é. ou no STJ. Quer dizer, é uma barbaridade na negócio desse. Agora, deputado, aos que se queixam de que a lei é muito dura e que eles poderiam estar... Uh, sujeitos aos humores, por exemplo, da oposição, que poderia criar um obstáculo que terminaria redundando na inelegibilidade. É, a, a lei, a seu ver, ela permite, ela abre as portas para essas, a possibilidade dessas retaliações políticas, digamos assim? Olha, é, se a gente não acreditar nas instituições, a gente não tem outro caminho democrático. O único caminho democrático é a gente confiando e aprofundando a, a seriedade, a tecnicidade e o respeito às instituições e das instituições em relação às suas decisões. Eu não vejo outro caminho, não vejo um, um, uma outra 
é, alternativa que não seja a gente qualificando as instituições. Aí muitos dizem, ah, mas o TRE é um órgão politizado, o TSE é um órgão politizado, o Supremo é um órgão politizado. É simples. Ao invés, então, de fazer nomeação para o TRE, TSE e até para o Supremo, faz por concurso. Né? Você tem que ter tantos anos de carreira, qualificação e tal, e o sujeito chega lá. A decisão vai ser técnica. Agora, muitos políticos não querem, né? porque sabem que se o Supremo fosse é, isento, muito mais, por exemplo, agora, no caso do Petrolão, por exemplo, muito mais já poderia ter sido feito. No caso do Mensalão, muito mais poderia ter sido feito. Então, assim, é, aos inimigos a lei e aos amigos tudo, uhum. é, não, na minha opinião, não deve ser assim. Deputado Índio da Costa, PSD Rio de Janeiro. Muito obrigado, seja bem-vindo novamente. Paulo, obrigado. Eu queria Palavra deixar aqui o meu, o meu Twitter aqui. Com é certeza. É arroba Índio, né, para aqueles que quiserem continuar o debate. O meu Twitter é arroba Índio e o Facebook é Índio 5566. Obrigado, deputado Volte Sempre. Obrigado a você. Se você quiser assistir novamente a esse programa ou a qualquer outra edição do Palavra Aberta, anote o nosso site câmara.leg.br barra palavra aberta, tudo junto. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.